جو باہر کے عدد انہوں نے جانا ہے میں مختصر عرض کروں گا کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ایک اچھا اقدام آپ نے اٹھایا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس جگہ پہ میں خطاب کر رہا ہوں جو قانون کو نہ صرف بناتے ہیں بلکہ اس پہ امپلیمنٹیشن کروانے میں بھی ان کا ایک اہم ہاتھ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے شجاع صاحب نے جو بات کی باتیں بہت لمبی ہیں اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں بہت دس پانچ سات منٹ میں میں نے ان سے کہا کہ میں مختصر کرتا ہوں بات میں اپنی پریزنٹیشن نہیں دکھاتا میں اس پریزنٹیشن میں دو تین آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں ویڈیو یہ ہے کہ آج کل اپر کلاس کے لوگ نشہ اور کر رہے ہیں اور مڈل کلاس کے لوگ نشہ اور کر رہے ہیں دریا کے نہر کے نہر کے اس سائڈ پہ لوگ نشہ اور کر رہے ہیں اور نہر کے اس سائڈ پہ نشہ اور کر رہے ہیں سر وقت کے ساتھ ساتھ نشہ کرنے کے رجحانات میں تبدیلی آ گئی اپر کلاس کے لوگ ان کے بچے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں بڑی بڑے گھر ہیں اچھا اچھا لباس پہنتے ہیں لیکن گھر کے اندر یا محفلوں میں یا پارٹیوں میں بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں ان کے بچے کرسٹلائز ہیرون کوکین ہیش ایس ٹی سی ایل ایس ڈی ٹیبلٹ کا استعمال کر رہے ہیں غریب کے بچے جو نہر کے اس طرف ہیں نسوار گٹکا پان شراب بانگ چرس کا استعمال کرتے ہیں غریب گھر کے باہر نشہ کرتا ہے چوک اور چراہے اور سڑک پہ اور امیر کا بچہ گھر کے اندر نشہ کرتا ہے یا وہ بیدیاں روڈ کے فارم ہاؤسز پہ رائیونڈ روڈ کے فارم ہاؤسز پہ یا ڈیفینس کے بنے بنگلوں میں بیٹھ کے نشہ کرتا ہے اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ شیشہ کیفے کی جو کمپین تھی دو ہزار دس میں میں نے اسٹارٹ کی جب آہ چیما لاہور میں ڈی سی او تھے جب میں ان کو بات کہتا تھا کہ جناب یہ نشہ ہو رہا ہے شیشہ کیفوں میں آپ اس کے خلاف کمپین کریں وہ خاموش تھے جب مینگل صاحب آئے لاہور میں لاہور میں تین سو چھیاسٹھ شیشہ کیفے تھے ایک سو چھیاسٹھ شیشہ کیفوں میں میں خود گیا ان کو سیل کروایا اور ایک رپورٹ مرتب کی شیشہ کیفے اے لینڈ مارک آف ڈرگ اڈکشن اور اس کیس میں میرے وکیل تھے ملک مدسا ووان جو جسٹر عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں تھا وہ ہم نے کیس ون کیا لاہور میں شیشہ کیفے بند ہوئے اس کے بعد پھر ایک اور کیس چلا شیشہ کیفوں کا آپ اکثر اخبارات میں پڑھتے ہوں گے جمالی صاحب جب تھے چیف جسٹس آف پاکستان میں نے ایک دن ویسے اخبار میں پڑھا کہ شیشہ کیفے کا کیس ہے وہ بلکہ ایک دس سال پرانا کیس تھا سو موٹر تھا سموکنگ پہ ایک دن انہوں نے سٹیٹمنٹ دی شیشہ کیفوں کے حوالے سے میں نے اخبار میں پڑھ کے اسی طرح کیس تیار کیا ملک صاحب سے مدد لی ملک صاحب نے کہا آپ خود ہی ان پرسن پیش ہوں میں نے وہ کیس تیار کیا ان پرسن پیش پیش ہونے کے لیے وہ اللہ کا شکر ہے وہ میری جو ان پرسن کی درخواست تھی وہ منظور ہوئی آپ حیران ہوں گے کہ ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال میں نے اکیلے میں اکیلے بندے نے بند میں ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے ادھر پچاس وکیل ہوتے تھے چاروں صوبوں کے چیف سیکٹری کے وکیل آئی جی پنج جو ہوتے تھے ان کے مختلف منسٹریز کو میں اکیلا عدالت کو وہ بتاتا تھا چیزیں اور اللہ کا شکر ہے وہ بھی دیکھے شیشے کی امپورٹ پہ پابندی لگائی چاروں اسمبلیوں میں میں بل لے کے آیا آج آپ دیکھ لیں پاکستان کے کسی شہر میں ایٹی پرسینٹ شیشہ کیفے بند ہو گئے میں نہیں کہتا کہ ہم نے ہنڈریڈ پرسینٹ کام کیا ابھی ایک اور چیز رہ گئی ہے وہ چیز رہ گئی یہ ہے کہ جب پنجاب اسمبلی میں پچھلے حکومت میں وہ بل پیش کروایا تین سال وہ پنجاب اسمبلی میں پڑا رہا بل سی ایم صاحب کی ٹیبل کے اوپر وہ اس لیے پڑا رہا وہ پاس بھی بل ہو گیا لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی کہ توقیر شاہ صاحب جو چیف سیکٹری جو وزیر اعلیٰ کے جو پرنسپل سیکٹری تھے ان کے بھائی اسد علی شاہ لیکسن ٹوبیکو کمپنی کے چیئرمین تھے انہوں نے وہ بل پاس نہیں پاس ہو گیا امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیا آج پھر میں نے چار جنوری کو چار جنوری کو میں نے کرسٹلائز اور یہ کیا کہتے ہیں شیشے کی جو آپ سیل دیکھ رہے ہیں اس پہ دوبارہ پنجاب اسمبلی میں بل پیش کروایا ہے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ وہ بل بھی پاس ہوگا سر بات کو میں مختصر کرتا ہوں کہ نشہ جو ہے یہ نہ امیر کا گھر دیکھ رہا ہے نہ غریب کا گھر دیکھ رہا ہے میں نے تین سال کے اندر لاہور کی لاہور ڈویژن کی پندرہ سو سے زائد یونیورسٹی کالج اور اسکولوں میں پروگرام کیے ہیں 
ہم نے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر فوکل پرسن مقرر کروائے ان کی ٹریننگ کروائی ٹیچنگ سکل جو ٹیچروں کی ٹریننگ کروائی پیرنٹ کی پیرنٹنگ سکل کے بارے میں ٹریننگ کروائی انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ سے پروینشن کے وہ متعارف کروائے ہم نے تعلیمی اداروں میں جو انرجی ڈرنک پہ پبندی لگوائی سپاری پہ پبندی لگوائی گٹکے پہ پبندی لگوائی پولیس گٹکے پہ پرچہ درج نہیں کرتی تھی وہ ہم نے جناب پولیس پہ پیچھے پڑھ پڑھ کے انہیں ریکویسٹ کر کر کے کمپین ڈیزائن کر کے ان کو دی آج پولیس گٹکے پہ پرچہ درج کر رہی ہے سر نشے کے لیے نشے کے لیے ہم نے سب نے مل کر جہاد کرنا ہے آپ نے جو مل کر یہ انیشیٹیو لیا ہے میں نے جس طرح پہلے کہا کہ نشہ جو ہے نہ کسی غریب کا گھر دیکھتا ہے نہ کسی امیر کا گھر دیکھتا ہے میرے پاس ہزاروں ایسی ایگزیمپل ہیں ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جو میرے سامنے روز آتے ہیں لوگ امیر ہو یا غریب جن کا بچہ اگر اس دلدل میں پھنس جاتا ہے آپ دولت کے امبار ایک سائٹ پہ لگا دیں ان کا بچہ ریکور نہیں ہوتا ان کا بچہ ریکور نہیں ہوتا منشیات کا جو ایک کرونک اڈکٹ بن جاتا ہے سر وہ ریکور نہیں ہوتا آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں دس مرتبہ بھی اس کا علاج کروائیں بندہ ٹھیک نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو ہوپ دیتے ہیں میں آپ بار سے ریکویسٹ کرتا ہوں لاہور بار جو لاہور آئی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے کہ اگر ہم اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ پروگراموں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی فری ہیلپ کرتے ہیں فوار صاحب نے دیکھا ہے ہمارے آفس میں آکے کہ جن کے بچے چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو جو نشہ کرتے ہیں آپ ہمارے پاس ان کو بیجے ہم ان کا فری آف کاؤسٹ علاج کروائیں گے ان کی کاؤنسلنگ کروائیں گے سر اگر ایک بندہ دس مرتبہ بھی جس کا علاج کروایا ہو اگر وہ دسویں مرتبہ بھی ہمارے پاس آتا ہے تو میرے ماتھے پہ شکل نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے وسائل پیدا کیے ہیں ہمارے لیے ہمارے رابطے پیدا کیے ہیں ہم ایک فون ہی کرتے ہیں اور بچہ اور بچی داخل ہو جاتی ہے وہ علاج کی فسیلٹی حاصل کرتے ہیں ابھی ہمارے جو پہلے مقرر تھے وہ فگر کے بارے میں بتا رہے تھے تو میں تھوڑا سی توسیع کرنے کے بعد اپنے جو خیالات ہیں وہ احتتام کروں گا دو ہزار تیرہ کا جو سروے تھا اسے کہتے ہیں نیشن سروے اور ڈرگ ابیوز پریونشن پاکستان کا اس کے مطابق سکس پوائنٹ سیون ملین پیپل آر یوزنگ ہارڈ ڈرگ ان دس کنڈری یعنی ستاسر لاکھ لوگ دو ہزار تیرہ کے سروے کے مطابق پاکستان میں نشہ کر رہے ہیں بینگ ایز ایکسپرٹ میں اب کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں دو ہزار اٹھارہ انیس میں ایک کروڑ یعنی دس ملین افراد ہارڈ اور سافٹ ڈرگ نشہ کر رہی ہیں اور یہ تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے اور یہ تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے تو میری ریکویسٹ ہے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن سے کہ وہ ایسے معاملات کے لیے جس طرح آپ نے کمیٹی اسٹیبلش کی ہے آپ خود فرنٹ پہ آئیں جو ایشو ہیں سوشل ان کے لیے جو حکومت نہیں حل کر سکتی میں یہ کہوں گا کہ منشیات کا مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو انیشیٹیو سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی لاہور ہائی کورٹ نے لیا ہے وہ کسی اور ادارے نے نہیں لیا اور آج انہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں روزانہ پولیس پکڑ دکڑ کر رہی ہے اویرنیس کے پروگرام ہم کر رہے ہیں تعلیمی داروں میں جو بھی اور چیزیں ہو رہی ہیں یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو جاتا ہے یہ آپ لوگوں کو جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جاتا ہے یا ہائی کورٹ کو جاتا ہے بہرحال میں ایک مرتبہ پھر ٹائم کم ہے میں ایک مرتبہ پھر لاہور آئی کورٹ بار اسوسیشن کے جو ہمارے قائدین ہیں ان کا کمیٹی کے عراقین ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھے جو لوگ ہیں ان کا آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج اہم ایشو پہ ایک چھوٹی نہیں بلکہ یہ ایک بڑی محفل میں اسے کہوں گا یہ پیغام ایک سے دو دو سے تین اور تین سے چار لوگوں تک جائے گا آخر میں یہ کہوں گا کہ سوچو تو اس جہاں میں کیا کر رہے ہیں لوگ جو ہم نے کر دیا ہے وہ نہ کر سکیں گے لوگ شکریہ